Hello guys, welcome to this new episode of Tiki Josh Hacks. In the video, we will talk about attacks in XSS. For example, bug bounty program, if you find XSS in a web application, 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 so, if you are the first time on our channel, you will not forget to subscribe to my channel and also you will support me in my channel. And also, if you are the first time on our channel, if you are the first time on our channel, if you are the first time on our channel, if you are the first time on our channel, if you are the first time on our channel, if you are the first time on our channel, if you are the first time on our channel, if you are the first time on our channel, if you are the first time on our channel, ஒரு ethical hacking crash course bug bounty programs நான் basics இங்கு இருக்கு நீங்கள் கத்துக்கலாம். நம்முடு XSS attacks எப்படி பண்டுது இன்றுது இப்பு நம்ம பார்க்கலாம். நான் XSS attacks காக ஒரு specific ஒரு சின்ன application உன்னும் எழுதி அது வந்து என்னுடு GitHub pageல நான் அச்சிருக்கிறேன். madam இதை கலோன் பண்ணிக்கலாம் git clone use பண்ணி நீங்கள் இதை clone பண்ணிக்கலாம் so இப்போம் நான் என்னுடுதில் download பண்ணிட்டேன் இப்போம் ரண்டாவது இதை என்னுடை https folder குல நான் பேச் பண்ணப் போகிறேன் files எல்லாமே இந்த folder குலதான் நான் வைச்சிருக்கேன் இப்போம் downloads open பண்ணிக்கலாம் இந்த folder இங்கு drag and drop பண்ணிக்க So once in the process முடிச்சுதுக்கு அப்பிறோம் இப்போ இந்த application நான் run பண்டுரத்துக்கு என்ன இந்த application வந்து ஒரு PHP application ரன்னால இது வந்து நம்ம run பண்ணனும் அப்படியின்னா நமக்கு வந்து ஒரு server தாவு இங்க நான் வந்து என்னுடை exam control பண்ணால் நான் open பண்ணிக்கிறேன் So இங்க வந்து XSS பொடுத்து வருக்கும் இப்போ store இருந்துதுனாதான MySQL run பண்ணும் ட்ராவசியும் இருப்போம். அன்னா இங்கு வந்து எனக்கு MySQL தேவையில்ல என்னுடு Apache இருந்தாம் மட்டும் போலும். So, என்னுடு Apache என்ன start பண்ணிக்கிறேன். இப்பே என்னுடு Apache start பண்ணிக்கு அப்பிறோம். அந்த file எடுத்தாக்கு So, இதுதான் என்னுடு அந்த vulnerable அனே XSS down page. இப்பு இந்த அடுதல் நான் test keyword நான் போட்டப்பு எனக்கு இது கீட வந்து hallowன் சொல்லிட்டு இது கீட display ஆகுது so which means இங்க நான் குடுக்குர் data அப்படிக் கீட வந்து print ஆகுது இப்பு இந்த அடுதல் வந்து நான் ஒரு h2 குடுக்குரா h3 குடுக்குரா அப்படின் பார்த்துங்க நான் இந்த header எனக்கு இங்க ரன்னாகுமா அப்படின்றதன இந்த அடத்தில் என்னுடை ஒரு XSS attack நான் இங்கு ட்ரைப் பண்ணிப் பார்க்கலாம். சோ நான் நார்மல் என்ன பண்டிரும் அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் இங்க வந்து ஒரு script tag நான் இங்க போகிறேன். சோ ஒரு script tag alert hi அப்படின் ஒரு Java script நான் இங்க பேச் பண்ணி இங்க நான் இப்பன் சப்பிட் போன்றாம். இப்போ எனக்கு இங்க ரன்னாயிட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு websiteல நீங்கள் ஒப்போரு தரையும் இது மேறி நீங்கள் போடும் போட்டு செக்க் பண்டுரது என்று வந்து கொஞ்சு கஷ்டமான விஷயம் என்ன சில websitesல வந்து அவுங்க வந்து filter பண்ணிருப்பாங்க keywords filter பண்ணிருப்பாங்க tags replace பண்ணிருப்பாங்க ஒப்போரு script நாம் வந்து one by one நாம் try பண்ணி பார்க்கம் பேது சோ அதுக்காக நம் இங்கு வந்து So, bug bounty is the one that 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 is
ஸோ இன் தட் கேஸ் நம்ம இதோட ஹெட்டர்ஸையும் இல்லை இதோட ரெஸ்பான்ஸையும் நம்ம கேப்சர் பண்ணி அதை வந்து பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம வெப்சைட் கம்யூனிட்டி எடிஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதில் நான் ஃபஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்து ஸ்டார்ட் பப்பு நான் பட்டனை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ரௌஸோட ப்ராக்ஸி செட்டிங்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வெப்சைட்டை நான் என்னோட ஃபயர்ஃபாக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை போயிட்டு என்னோட செட்டிங்ஸில் போயிட்டு அந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணி இதை மேனுவல் ப்ராக்ஸிக்கு மாற்றி இங்கே வந்து என்னோட ஐபி அட்ரஸ் ஒன் டூ செவன் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் என்னோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் அட்ரஸும் போர்ட் நம்பர் எயிட்டி எயிட்டி நம்ம கொடுத்து இந்த ப்ராக்ஸியை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த கேஸில் நான் என்னோட ப்ராக்ஸியை ஃபயர் ஃபாக்ஸுக்கு செட் பண்ண போகிறது இல்லை இன்ஸ்டர்ட் எனக்கு பேர்ப் ஸ்வீட்டில் இருக்கிற ஒரு ப்ரௌசரே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ பேர்ப் ஸ்வீட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் டார்கெட்டை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே ஓப்பன் ப்ரௌசர்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த ப்ரௌசரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு குரோமியம் பேஸ்டு ப்ரௌசர் வந்து ப்ராக்ஸி செட்டப் கூட உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே செட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்மளோட ப்ரௌசர்ஸை எந்த ஒரு டிஸ்டர்பும் பண்ணாமல் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ப்ராக்ஸிக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு ப்ரௌசர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்னோடய குரோம் ப்ரௌசரில் இப்போ நான் என்னோடய ப்ராக்ஸியை வந்து இன்டர்செப்ட் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நம்மளோட லோக்கல் ஹோஸ்டில் இருக்கிற அந்த பேஜை இப்போ நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டார்கெட் பேஜ் இந்த டார்கெட் பேஜை இப்போது நான் குரோமியமில் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணும் போது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜுக்கான ரெக்வஸ்ட்டை வந்து இது கேப்சர் பண்ணியிருக்கு ஹெட்டரில் இருந்து ரெக்வஸ்ட்டை கேப்சர் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட்டை நம்ம லைட்டாக கோ த்ரூ பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கெட் மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் லோக்கல் போஸ்ட் இது என்ன ப்ரௌசர்ன்ற இன்ஃபர்மேஷன் அப்புறம் ஸோ யூசர் ஏஜென்ட்ஸ் இதெல்லாம் அடுத்து நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லாத விஷயம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இன்டர்செப்டரை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ண என்னோடய ப்ரௌசரில் வந்து இப்போ இது ரன் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஸோ நம்ம இது சைட் பை சைட் நம்ம ரன் பண்ணோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டெஸ்ட் வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இன்டர்செப்ட் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல நான் சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த டெஸ்ட்டுன்ற வேர்டு எங்கே மூவ் ஆகுதுன்றத நம்ம இந்த ஹெட்டரில் பார்க்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்த கெட் மெத்தடில் இங்கே பிளாக் கண்டென்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் டொமைன் நேம் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டெஸ்ட்டுன்னு மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா இதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து என்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதே மாரி நான் வந்து ஒரு ஒரு ஹெச் டூ வந்து நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் ஹெச் டூவில் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஹெச் டூ இப்போது நான் இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெச் டூ வந்து யூஆர் லென்கோட் ஆகிட்டு திரும்ப இந்த இடத்துல வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது திரும்ப இந்த ரெக்வஸ்ட்டை நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணனா எனக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகணும் ஆனால் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டெஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்துல நான் இங்கே வந்து ஒரு அதர் வேர்டுன்னு ஒரு வேர்டை நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வேர்டை நான் கிளிக் பண்ணி நான் இங்கே ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது இந்த வேர்டு வந்து இந்த பேஜுக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருந்தது டெஸ்ட்டுன்னு வந்துருந்துச்சு ஆனால் கீழே வந்திருக்க வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அதர் வேர்டுன்றது அந்த ஹெச் டூ டேக்கில் வந்துருந்துச்சு ஸோ இதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கான பேலோட்ஸை நான் இங்கே உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பக்வாண்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த உங்களுக்கு செட் உங்களுக்கு தேவைப்படும்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பேலோட்ஸ் வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கிறேன் நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பேலோட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நான் இதில் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த வெப் அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் வல்னரபிலிட்டியை பயன்படுத்தி ஒரு ஹேக்கரால் இந்த பேஜை வேறு ஒரு மலிஷியஸான பேஜுக்கு இந்த பேஜை ரீடைரெக்ட் பண்ண முடியுமா இந்த கிளைண
இட் இஸ் பாசிபிள் அதனால தான் வந்து டாப் டென் வல்னரபிலிட்டிஸில் எக்ஸசைஸ் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இது இன்னும் ஸ்டோர்ல இருக்கும்போது இன்னும் பெரிய பின்விளைவுகள் வந்து இது கொடுக்கும் ஸோ அந்த டேட்டா பேஸ் எப்பெல்லாம் அங்கே வந்து ரன் ஆகுதோ அங்கே அந்த டைம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுக்குறோம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் இது எப்படி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுது அது வந்து எப்படி ரீடைரக்ட் பண்ணுதுன்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட அந்த வெப் அப்ளிகேஷனில் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கீவேர்ட் நான் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ டீனு கொடுத்துருக்கேன் இந்த டீயை நான் சப்மிட் பண்ணுறேன் இங்கே என்னோடய பர்ப் ஸ்வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இன்டர்செப்டை நான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இந்த டீன்ற கீவேர்டு இங்கே கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று தேவைப்படுது இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து நான் டீ கோடரில் நான் டைப் பண்ணுறேன் என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்எல் என் கோட் ஆகி தான் அடுத்த பேஜுக்கு கெட் மெத்தடில் மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து நான் டைரெக்டாக கொடுத்தேன்னா எனக்கு ரன் ஆகும் ஆனால் இந்த ஹெட்டரில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் அக்கர் ஆகலாம் ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னோடய ஸ்கிரிப்டை நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே நான் ரெண்டு விஷயங்கள் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து ஒரு அலர்ட் பாக்ஸு ரெண்டாவது வந்து ரீடைரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான அந்த யூஆர்எல் ஸோ அலர்ட் அப்படின்றது அலர்ட் ஆஃப்னு ஒரு செமிகோலன் விண்டோ டாட் லொக்கேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸில் நம்ம கொடுக்கப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த அலர்ட் பாக்ஸ்லேயும் சிங்கிள் கோட்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த அலர்ட் பாக்ஸில் வந்து யூ ஆர் ஹேக் யூஆர் ஹேக் அப்படின்னு போட்டுட்டு யுவர் பேஜ் வில் பி அது இந்த டொமைன்ல இருக்கிற ஒரு சப் பேஜ அது வந்து உள்ள என்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு சப் பேஜ் கிடையாது இது வந்து என்டையரா வேற ஒரு யுஆர்எல் ஓகே ஸோ இப்ப இதை என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை என்கோட் பண்ணி யூஆர்எல்லாம் என்கோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த யூஆர்எல் என்கவுட் பண்ணதுக்கான கோட் இதுதான் இதை நான் காப்பி பண்ணிட்டு என்னோட பாக்ஸில் இந்த டீன்ற இருக்கிற இதை என்னோட பேலோட லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணி இதில் நான் இப்போ பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டை எழுதி அதை யூஆர்எல் என் கோட் பண்ணி அதை இங்கே நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த பேஜில் இந்த பர்டிகுலர் பேஜில் ஒரு பாப்அப் வந்து ஒரு ஜென்ரேட் ஆகணும் அண்ட் அந்த பாப்அப்பை நான் கிளிக் பண்ண உடனே அங்கேருந்து என்னோடய பேஜுக்கு அது மூவ் ஆகணும் ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜில் வந்து யூஆர் ஹேக் யுவர் பேஜ் வில் பி ரீடெரக்டட் நவுன் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் ஓகே தான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் இந்த ஓகே ஆப்ஷனை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பேஜ் வந்து கூகுளோட வெப்சைட்டுக்கு ரீடைரக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே உங்களுக்கு தெரியல இப்போ அந்த கிளைண்ட் சைடு அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன நடந்துச்சு எதனால் இது நடந்துச்சுன்றத அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இது தான் வந்து எக்ஸசைஸில் இருக்கிற ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ இதை இன்னும் நம்ம எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இதே அப்ளிகேஷனை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து நான் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம திரும்ப இன்டர்செப்டை நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த டீயை நான் வந்து ஒரு வேல்யூவை நான் அங்கே கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இந்த வேல்யூ தான் அடுத்த பேஜுக்கு மூவ் ஆகுது இந்த ரெக்வஸ்ட்டை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி இதை நான் சென்ட் டு இன்ட்ரூடர்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ட்ரூடர் கொடுத்தோடனே அது இன்ட்ரூடரோட கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஹெட்டர் வந்து இன்ட்ரூடருக்கு மூவ் ஆகிடுச்சுன்னு இருக்கும் இப்போ நான் இன்ட்ரூடர் இன்ட்ரூடரை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ரூடரில் இந்த அதே ஹெட்டர் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வந்துடும் பட் எந்த இடத்துல நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிறோன்றதுக்கான 
அந்த பேலோட வந்து நம்மளை செட் பண்ண சொல்கிறோம் லைக் அந்த பேலோடோட பொசிஷனை நம்மளை செட் பண்ண சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் டிஏஎஸ்டின்னு கொடுத்துருந்தேன் அதே டிஏஎஸ்டி பக்கத்தில் அது வந்து ரெண்டு டாலர் போட்டிருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் நான் கொடுக்க போகிற இன்புட் எல்லாமே அங்கே ரன் ஆக போகுது ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோடய பேலோட்ஸை நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல பேலோட்டில் வந்து நான் ஒன் பை ஒன்னாக நான் இங்கே ஆட் பண்ணாமல் நீங்கள் நான் ஒரு செட் ஆஃப் பேலோட்ஸை நான் இங்கே ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் அதை லோட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு லிமிட்டட் பே லோடுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபைலில் நான் இப்போ என்னோடதை நான் இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பே லோட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து வந்துடும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பே லோட்ஸை இங்கே லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஓவராலாக பதினாலு பே லோட்ஸ் வந்துருக்கு இப்போது நான் என்னோடய அட்டாக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் அட்டாக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டாக் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டாக அது ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஃபார்வர்ட் பண்ணி அதோட அவுட்புட்டை நமக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பதினாலு ரெக்வஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா இங்கே எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி அந்த பேஜ் வந்து ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸில் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இன்கேஸ் ஃபோர் நாட் ஃபோரோ பேஜ் நாட் ஃபோண்டோ இது மாதிரி யாராவது எதுவுமே வரல ஆனால் இங்கே லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து லென்த் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ அதிகமான லென்த் இருக்கிற இடத்துல மேபி நமக்கு ஒரு எக்ஸஸான ஒரு டேட்டா கிடச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது மாதிரியான இடத்த நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பேலோட வந்து அங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு ஓகே இந்த பேலோடுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இதில் கீழே வந்து ரெஸ்பான்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங்கில் வரும் நம்ம அதை ரெண்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான அவுட்புட் நமக்கு வரும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் ஒரு அப்டேட் டிஸ்பிளேயில் வந்துருக்கு அதனால் வந்து நமக்கு இங்கே அவுட்புட் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி தான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதை நம்ம இன்னொரு ஒரு மெத்தட்லேயும் நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அது என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நான் ப்ரௌசரில் பார்க்கணும்னு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ்க்கான கோடை காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களோட குரோம் ப்ரௌசரில் இதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு இதில் காட்டும் போறேன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா ஷோர் ரெஸ்பான்ஸ் என் ப்ரௌசர் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணுறேன் அது என்னோடய ப்ரௌசரில் பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்குது அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டில் இந்த வெப் அப்ளிகேஷனில் என்னோடய எக்ஸசஸ் அட்டாக்கை தாராளமாக பண்ண முடியும் அப்படின்றத இங்கே நம்ம தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்தடுத்த ரெஸ்பான்ஸையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணுனாலும் இது மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் அகேன் ஒரு பாப்பை பகுதி ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் உங்களோட எக்ஸசஸ் அட்டாக்ஸை மல்டிபிள் ஸ்கிரிப்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் இங்கே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸசஸ் அட்டாக்கு ஒரு பர்ப்ஸ்வீட்டை வச்சு பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஸோ நீங்கள் பக் பவுண்டி பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த பர்ப் ஸ்வீட்டை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி இது மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட்ஸை வந்து நீங்கள் இன்ஜெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் எடுத்து வரத்துக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே அண்ட் சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் பாய்